வணக்கம் நைட் ஃப்ளவரிங் ஜாஸ்மின் என்று சொல்லக்கூடிய பவளமல்லியை பற்றி இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம் இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் நிக்டாந்தஸ் ஆர்பர் வடமொழியில் பார்த்தோன்னா பிரம்ம தர்ஷன் புஷ்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் விடியற் காலையில் இந்த பூ பூத்து உதிர்ந்ததுனால பிரம்ம தர்ஷன் புஷ்பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆன்மீக ரீதியாக பார்த்தோம்னா நிறைய சிவாலயங்களில் இந்த மரம் தலவிரட்சமாக இருக்குது மேலும் உடலில் மூட்டுக்களில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதாவது ஆர்த்ரைட்டிஸ் கவுட் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் யூரிக் ஆசிட் உடம்பில் அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கும் இந்த பவளமல்லி சிறந்த தீர்வாக இருக்கும் இந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா சுரசுரப்பாக இருக்கும் இதோட முக்கியமான பண்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் தூசு மேலும் கிருமிகள் எல்லாத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த இலைகளுக்கு உண்டு இதோட ஃப்ளவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகை பூ மாதிரியே நல்ல மனமும் நிறமும் இருக்கும் இதோட காம்பு பார்த்தீங்கன்னா இளம் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த காம்புலேருந்து பட்டு சேலைகளுக்கு நிறம் ஏற்ற பயன்படுது மூட்டு வலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து கஷாயமும் மேலும் இலை சாரோடு தேன் கலந்தும் நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம் மேலும் நீண்ட நாட்களாக ஆறாத புண்கள் குழி விரணங்கள்னு சொல்லுவோம் மேலும் டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய புண்களுக்கும் இந்த இலையை அரைச்சி வச்சு கட்டிட்டு வந்தோம்னா நாளடைவில் குணமடையும் தலையில் ஏற்படக்கூடிய புழுவெட்டு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே இந்த இலையை அரைச்சி பத்து போடலாம் மேலும் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து வகை மரங்களில் பவளமல்லியும் ஒன்று இப்போ இருக்கக்கூடிய காலநிலையில் பரவக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெங்கு சிக்கன் குனியா நிஃபா வைரஸ் எல்லாத்துக்குமே பவளமல்லி இலை கஷாயம் முழுமையான தீர்வாக இருக்கும் பவளமல்லி இலை கஷாயம் எப்படி செய்யலான்றத இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுதாங்க பவளமல்லி இலைகள் பொட்டானிக்கல் நேம் நிக்டாந்தஸ் ஆர்பர் இதோட மலர்கள் விடியற் காலையிலே பூத்து உதிந்துரும் அதனால் இலைகளை மட்டும் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இலைகள் நல்லா சுரசுரப்பாகவும் தடிமனாகவும் இருக்கும் பவளமல்லி இலைகளை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பவளமல்லி இலைகளோட இஞ்சி மிளகு சீரகம் மஞ்சள் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் கப சுரங்களை விரட்டக்கூடிய கஷாயத்தை நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் இருநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் மிளகு சீரகம் இஞ்சி மஞ்சள் எல்லாமே தட்டி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணீர் நூறு எம்எல் வர வரைக்கும் கஷாயம் நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு இருபது பவளமல்லி இலைகளை கையாலேயே நல்லா சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கஷாயம் அப்படின்னாலே நம்ம எவ்வளோ தண்ணி எடுத்துருக்கோமோ அது பாதி அளவாக சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இப்போது நல்லா கொதித்த உடனே பவளமல்லி இலை கஷாயத்தை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த காலநிலையில் பரவக்கூடிய டெங்கு சிக்கன் குனியா மலேரியா நிஃபா வைரஸ் உள்ளிட்ட எல்லா விஷ ஜுரங்களுக்குமே பவளமல்லி இலை கஷாயம் மிகவும் சிறந்தது பாருங்கள் பவளமல்லி இலை கஷாயம் தயாராகிடுச்சு பவளமல்லி இலை சாரும் அப்படி தான் இலைகளை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க முப்பது எம்எல் இலை சாருக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் சுத்தமான தேன் விட்டு நீங்கள் கலந்து வச்சுக்கோங்க இலை சாரோட முக்கியமான பண்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை வெளியேற்றும் மூன்று வாரம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தொடர்ந்து இலை சாறு நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம் கபசுரங்களை வெளியேற்றக்கூடிய பவளமல்லி இலை கஷாயம் இலை சாறு தயாராக இருக்குங்க நன்றி